En el complejo ATSA estuvo presente Juan para cubrir todo lo que fue el seminario de la escuela Han Chan Kim, filial Tucumán de Taekwondo Olímpico. Los organizadores fueron los instructores, Marcelo Gutiérrez y Daniel Bellido. Estuvo dictado por el maestro Luis Pascual Vega, séptimo dan. Participaron, por supuesto, gente de Tucumán, instructores de Tucumán y de la filial Catamarca. Allí estuvo Juan para entrevistar al maestro Vega. Esta es la nota. Noche de invierno y noche también de taekwondo WT, el taekwondo olímpico, también conocido de esa manera. Y estamos con el maestro Luis Pascual Vega, séptimo dan, que nos eh, engalana la provincia con su visita. Eh, ma maestro, bienvenido. Lo vemos ya con el seminario arrancado. Sí, bueno, muchas gracias, muchas gracias por, por venir a cubrirnos. La verdad que siempre el taekwondo amateur es bueno que lo, nos ayude a difundirlo. Y sí, estamos acá con un campus de enseñanza de taekwondo tradicional y deportivo para afianzar el conocimiento de los profesores acá en Tucumán, ¿no? ¿Cuánto, cuánto tiempo conlleva realizar este seminario? Nosotros estamos desde ayer, ayer trabajamos con un grupo y hoy estuvimos todo el día trabajando, así que eso lleva bastante tiempo y, y lamentamos, digamos, la poca tiempo que tenemos, un, dos días es poco para nosotros, Entonces podemos estar mucho tiempo más porque hay muchas cosas para, para trabajar, ¿no? Y en dos días, de, en dos jornadas, ¿se puede profundizar conocimientos? ¿Qué le puede aportar al practicante, por ejemplo, realizar este tipo de seminarios? En general estamos trabajando sobre la técnica básica y sobre el conocimiento de la terminología de taekwondo, que estaban un poquito retrasados en eso, en, en cuanto, no retrasados, sino eh, habían dejado ese contenido porque el taekwondo se volcó mucho al olimpismo. Claro. Entonces se había dejado la base, que es la base tradicional, y es lo que estamos recuperando a través de la escuela. Entonces se está trabajando mucho sobre eso, sobre la terminología, sobre la defensa personal, sobre el taekwondo tradicional, sobre el, el fundamento principal de taekwondo, que es lo que estamos viendo hasta ahora, que es el punce, la técnica básica, eh, volver al origen, digamos. ¿no? Y eso conlleva un tiempo más importante, porque es algo que requiere de mucho trabajo y, digamos, mucha paciencia para, para desarrollarlo nuevamente, ¿no? Nos contaba también fuera de aire que tiene mucho recorrido usted, mucha, mucho tiempo de práctica, obviamente, la graduación misma ya, lo, ya así lo muestra. También estuvo en un campamento de entrenamiento en México. Digo, viene con una vasta carrera dentro del taekwondo. Eh, sí, en realidad yo tengo varios deportistas a nivel nacional e internacional. Claro. Eh, en eso me lleva a que para que tengan una experiencia importante, tengamos que salir a campamentos importantes. Estuvimos en la Loma México en marzo con cinco o seis deportistas míos que están trabajando ya a nivel internacional, eh, donde se rozaron con equipos como Cuba, México, Estados Unidos, Canadá, Francia, Puerto Rico, y eso ayuda a que los chicos vengan con otra mentalidad y puedan desarrollar el taekwondo deportivo en un nivel más adecuado y podamos alcanzar lo que es nuestro objetivo, que es llegar a la selección y llegar a representar a Argentina afuera eh, directamente con la camiseta de Argentina. ¿no? Eh, me contaban también que hay dos chicos de Andalgalá y que también luego van a partir ustedes a Catamarca, ¿esto es así? Yo ahora voy a partir a... mañana damos un curso en Catamarca y en, en Pomán, un pueblo que está cerca, estamos trabajando con muchos chicos ahí, está Pablo Moyano y... y ¿cómo hay...? <risa> eh... No se va a acordar, se va a salir. Se va a acordar. Bueno, eh, me va a matar, pero bueno. Eh, están trabajando ellos en Catamarca fuertemente con la escuela y el desarrollo de la escuela, así que estamos firmemente ahí. Y por último, antes de finalizar, le pediríamos si nos puede, tal vez resumido, hacer un pequeño análisis de cómo se encuentra a nivel nacional el taekwondo WT. A nivel nacional está alcanzando niveles importantes. Tengamos en cuenta que al ser olímpico hay países que invierte más en los deportes olímpicos y Argentina no es el caso, lamentablemente. Entonces te encuentras con potencia y deportistas que están becados, que tienen, digamos, una cobertura más importante que lo nuestro, entonces nos cuesta más. Pese a eso, los deportistas nuestros han alcanzado un buen nivel, están presentes en las Olimpiadas, están presentes en los Mundiales, eh, con con digamos, una, un desfasaje económico a la hora de viajar y de competir. Siempre se hace con mucho sacrificio. Entonces, con respecto a eso, estamos muy, muy lejos. Pero con respecto al nivel técnico deportivo, estamos bastante parejos. Bueno, ha sido un honor, ha sido un honor el poder charlar con usted, que nos engalan en la provincia con su visita. Y así ha pasado un poco del taekwondo WT, aquí, en Alto Impacto.